Нет, я живу вообще в Подмосковье, сама я родом из Архангельска, поэтому мы там тоже, когда у нас было противостояние на протяжении трех лет, мы, по сути, жили в тех местах, потому что мы вынуждены были защищать свою землю. Вот. А сейчас я живу в Подольске, я узнала, что в Подольске такая беда, и мы, разумеется, консультируем, помогаем, поддерживаем. Дело в том, что у нас организация, которая выросла из нашей, из нашей небольшой общественной компании, по море не помойка, на севере, она разрослась до масштабов России, теперь она называется «Нам здесь жить». Она включает больше 40 регионов у себя, да. И мы друг другу помогаем, подсказываем, у нас хороший опыт, специалисты, поэтому мы здесь не случайно. А вы можете активу помочь тоже? Вот они пока пытались все креативом остановить стройку с снеговичками, а, не знаю, там, разными хроводами и так далее. Но, к сожалению... Это тоже неплохо. Это, это все должно работать в комплексе. В комплексе экологи, юристы, креатив. Извините, может быть, даже какая-то бойня. Вспомните, что творилось на Шиесе. Все было. И останавливали экскаваторы, и дрались с ОМОНом противостоянием. Нас Вы дрались с ОМОНом? Все было. И с полицией противостояние. Да, все у нас там. У нас там было все серьезно. Да, у нас были несанкционированные митинги, шествия. Вот за это, собственно, мы получили штрафы лично. Мы благодаря поддержке россиян выплатили около двух миллионов штрафов за участие в несанкционированных митингах и шествиях. Потому что там было порядка 7 тысяч человек. Мы там под э, все это дело попали. И обычные люди, обыватели, которые шли с нами в первых рядах, и это нормально. Здесь я так поняла, что 90% э, населения не согласны с ситуацией. Просто нужно консолидировать людей. Не все понимают, куда идти, что делать, с кем взаимодействовать. Вот нужна координация. Один такой секрет, да, расскажу, он, он очень действенный был. Мы организовали эко-бесрочку. У нас был пункт в городе, в центре города, прямо напротив здания администрации, это эко-бесрочка. Туда подходили, мы об этом объявили, туда подходили любые абсолютно граждане. Это могли быть и обыватели, и какие-то непростые люди. Нам бывало, чиновники помогали. Мы консолидировались Тайна. на... Нет, открыто. Это? Это, был, это был мирный протест, uh -huh. где происходил обмен информацией, да, где мы давали какую-то рекламную продукцию. У нас же все, весь, вся область была заклеена наклейками русских северных помойков. Uh -huh. То есть это консолидирует людей. Это один из инструментов. Но в настоящее время она, они уже не пытаются там войти с, а, ну, у нас со своими все, у, нас все закончилось, у нас все закончилось, но к нам до сих пор обращаются за помощью, мы консультируем, помогаем. И, в общем, это... Здесь, ты видишь, еще меня лично касается, потому что мы недалеко живем. У нас есть юристы, которые выигрывали дела. Это сильная команда. И вы знаете, вот говорят, что ничего не сделать, если у нас решено глупости. Можно так воздействовать, что мы, к сожалению, да, не спасем уже утративший себя лес как таковой, но... Частично, да. Да, можно что... отстоять свои права, понимаете?